Magandang umaga po muli sa ating lahat, sa mga tahanan ninyo, saan man kayong lugar na roon, sa dako ng Pilipinas at naging sa labas ng bansa. Siguro doon sa nasa kabilang ibayo, uh, magandang gabi po sa ating lahat. At doon sa iba na magbubukas ng computer, kinabukasan, marami rin pong uh, salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga din sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa 15th day of the Luzon Wide Lockdown. Uh, kalahating buwan na po ang nakakaraan. As a matter of fact, uh, parang sa akin po, parang din sa amin, parang hindi siya ganun nakakatakot sa inaakala natin. Ano? Nakakatuwa lang na naging daan ito para mas maging glow sa mga magkakamag-anak at magkakamagpapamilya. Ang tawag din na rito, enhanced home quarantine. Actually, hindi lang po ito sa Luzon. Kahit po yung ibang malaking cities, Davao, Uh, Cebu at iba pa mga lalaking cities ay nagdeklara rin ang kanilang sariling lockdown. Kaya tayo po ay nasa mga tahanan natin ngayon. At kung hindi po ako nagkakamali, this is also the 12th day of ABCOP 24-7 prayer chain. Nakaka-12 days na po tayo. At salamat po. I praise God for the faithfulness of the districts and the churches of ABCOP in praying. Ako po natutuwa kasi maroon po kami nga uh, group chat ng mga districts at doon po oras-oras pumabasa mo na sila ay nananalangin, na sila ay nagpapatutuo, na sila ay nag, nag, nagsishare ng kanilang devotions, at sila po talaga ay faithful kahit po yung mga nasa this oras ng gabi. Kaya ngayon po, nagdeklara po ang uh, PCEC ng National Day of Prayer and Fasting. At uh, ganoon din ang uh, uh, World Evangelical Alliance, nagdeklara na sila ng Global Day of Praying and Fasting. At sumali po ang PCEC dito. Kaya tayo po ngayon lahat ay nakikibahagi dito. Uh, tayo pong lahat ay nakikisa sa kahalagahan ng pag-aayuno at uh, pananalangin. Kaya ang buong abgo po, ako ay uh, naniniwala at umaasa na ang mga taga-abgo ngayon ay nagpa-fast dahil sila po ay nananalangin Panginoong Diyos. Dahil kung niyo pong titingnan ang statistics, 658,205 na po ang tinamaan ng coronavirus. At 30,441 na ang namatay as of 5 o'clock po yan ang kinuha ko kanina. Of course, maganda naman ang may 141,419 na naka-recover. Pero out of yung pong uh, uh, natitira na may sakit pa, 461 Maganda at mild lang pero 25,248 po ang serious or nasa critical na condition. Ngayon po, ang Amerika na ang naunguna, napakarami na 120,204. Pero nakakatuwa lang kasi ang maganda lang sa kanila is maliit yung kanila pong uh, mortality rate. As a matter of fact, ang kanila pong mortality rate is only 1.6. Ang Italy po ay 92,472 na at mataas ang kanilang hindi po 1.6 na mali po yan. 11% po yan na mortality rate ng Italy. Ang Philippines po ngayon ay meron ng 1,075 with mortality rate of 2.5%. Siguro kung ating pong titilan, the virus has gone beyond the control of the nations. Wala na po halos magawa yung maraming mansa. And we know that only God has the power to stop it. At dahil ngayon po ay prayer and fasting day all over the world, minabuti ko po na ang bigyan ng emphasis ngayon ay pananalangin. So my topic this morning is praying in Jesus' name. Na kinuha po doon sa John 16.24. Praying in Jesus' name. Sabi po dito, Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive. And your joy will be complete. Uh, this is part of Jesus' farewell sermon to His disciples. No? Ito po'y binigay nung bago siya ipako doon sa krus. Ito po'y isang mahabang uh, uh, pangangaral ng pamaalam doon sa mga disipulo at sa mga mananampalataya. Ano po? Kaya ito'y magandang tingnan natin ngayon. Pero bago po tayo puntahan ang ating mensahe, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, marami po muling salamat sa pagkakataon na binigay mo na kami po'y makapanambahan sa iyo. Salamat po ng marami, Panginoon, na kahit po kami nasa kanya-kanyang tahanan, kami po ay pwedeng magsama-sama 
sa amin pong mga puso upang kayo sambahin at makinig ng iyo pong salita. Lord, salamat po sa mga pastor ngayon na uh, nagbibigay ng mensahe through live streaming. Salamat po sa mga mananampalataya na nasa kanilang tahanan na kahit po sila ay nandun, sila ay samasamang sumasamba at nakikinig ng mensahe. At dalangin ko po, Panginoong Diyos, na mangusap kayo sa aming lahat ngayon. Lord, aking pong pinapahayag na ako po'y wala. Lord, I am nothing away from you. I am nothing. And I only depend on totally 100% on the Holy Spirit to move, Lord, and to use me, O God. And to, uh, Panginoon, anoint me, anoint my lips, my mind, my tongue, O God, to be able to bring the message that you want us to hear. Lord, I pray in the mighty name of Jesus that the words that we will be hearing today, Lord, will change our lives, or will change us, so that all the more we will be uh, closer to you, Lord. Lalo kaming maging malapit sa iyo at lalo kaming uh, lumapit sa iyo, Panginoong Diyos, sa langangan ng pananalangin. Salamat po ng marami. Pinupuri po namin kahit sinasamba sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Amen. Praying in Jesus' name. Ano ba ang pwede nating malaman dito? Ako po'y naniniwala na alam na po natin to. Alam natin yung command, pray in His name. Pero wala pa akong balak ngayon na bigyan ng pansin yung, yung, yung importance of praying. Kasi alam ko na alam natin ito. We all know as Christians, as believers of the Lord Jesus Christ, I know that we have been taught about the importance of praying. And this is the reason why we have this global day of prayer and fasting. Maliwanag po ito sa ating lahat. Hindi po tayo pwedeng lumakad sa ating buhay kristyano na hindi po tayo nananalangin. Mahalagang mahalaga po ang bagay na ito, pero hindi ko na ito bibigyan ng pansin. Ang gusto kong bigyan ng pansin is, bakit? Bakit tayo inutusan na ang pananalangin natin ngayon ay sa pangalan ng Panginoon? What's in the name? No, We need to understand What's the principle? Bakit po sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo? Alam natin na ang Panginoong Heso Kristo ang kanyang pangalan. The name is above all names. Sabi nga po sa Philippians 2, 10, 11, So that at the name of Jesus, every knee will bow of those who are in heaven and on earth and under the earth. And that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So that name is above every name. Alam po natin yan. But what's in the name? Bakit sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo? Well, God introduced Himself to humanity, to human beings in many ways. Alam po natin yan, di ba? By nature, alam natin, just by looking at the nature, by looking at God's creation, it will reveal the glory of God. Alam po natin na kung walang uh, designer, hindi magiging ganito kung ganda ang mundo. Di ba? Uh, nature reveals His glory and His power. Sabi nga nila, uh, hindi daw pwede magkaroon ng relo nang walang nag-design nito. So, ganun din po itong, itong ating nature. Ano po? Well, the Bible. The Bible speaks of God and who God is. No? Ang, ang, ang Biblia ay nagpapakilala ng ating Panginoong Diyos. Lahat po ng, uh, siguro hindi naman lahat, kundi napakarami pong ah, uh, pangyayari na nakasulat sa Bible, lahat ng kailangan nating malaman. Ano po? Lahat ng kailangan nating malaman. Lahat ng kailangan ng tao upang mapalapit tayo sa Diyos, lahat ng pangailangan ng tao upang malaman natin kung ano ang, ang dapat nating uh, tingnan at gawin sa ating relasyon sa Diyos. Lahat po yung nakasulat sa Biblia. Ang mga tao ng Diyos nang sa Biblia. Binakilala po ng Diyos sa kanyang sarili sa pagitan ng mga propeta. Sa pamagitan po ng mga judges. Later on, sa mamigitan ng kanyang mga, mga anak, his people. And then he finally, he sent his son to reveal himself and to reveal God. Sabi nga po sa Biblia, di ba? He is the exact representation of God. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Alam natin na si Kristo ay hindi lamang po 50% God who became 50% man. He is 100% God who became 100% man for us. But one of the ways by which God introduced Himself to us is through His names. Yun mong pangalan niya ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Because His name is holy and mighty. 
Ang kanyang pong pangalan ay banal. Ang kanyang pangalan ay makapangyarihan. Kaya nga po nagbigay siya ng utos nandun po sa pangatlong utos. Sabi niya, You shall not misuse the name of the Lord your God. Exodus 27. For the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. You shall not misuse the name of the Lord your God. For the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Alam po natin, naririnig natin yung mga expressions, Dios ko dai, oh my God, sus, sumalosep, ginoo, gigos, and, the, and yung the likes. No? Ang mga ito po ay profanities. Ang mga ito po ay paggamit sa salita, sa pangalan ng Dios ng walang kaparanakan nang walang takot, nang walang galang. Dapat iniiwasan natin ito bilang mga manan ng palataya. Dapat wala na humarinig sa atin ng mga expressions na ganito. Na pag binanggit natin ang pangalan ng Diyos, pag binanggit natin ang pangalan ng Jesus, babanggitin natin ang may paggalang, nang merong pagpupuri, dahil ang pangalan ito ay banal. Anyway, what are those names? Ano po yung mga pangalan na pinakilala sa atin ng Diyos? Well, unahin ko po yung Yung una yung L. No po, ang ibig po sabihin ng L ay God. G, capital G, small O, small D. Diyos. Uh, sa Tagalog, Diyos. Sa Bisaya, Ginoo. Sa Ilocano, Apo Diyos. No? Uh, L, ang ibig po sabihin nito, the strong and the mighty one. And from there, L, meron pong Elohim. Pag binanggit mo yung Elohim, in the beginning, God created. Pag binanggit mong Elohim, you should be smitten with fear. Meron pong takot, meron paggalang. Ang ngalan ni Elohim, ang Diyos ng pinakamakapangyarihan, dapat kang pagari ng takot, ng kababaang loob at ng respeto. And then, from El, yun pong Elion. It means the most high God. Sa so Genesis 14, ito po ginamit. Ang sabi doon, Melchizedek, priest of Elion, God Most High. God Most High. Uh, ang El, Elohim, Elion, ang binibigan po ng diin sa pangalan na yan ay yung position. Yung position ng Diyos. Ibig sabihin, He is the Most High God. He is the Almighty One. And then, yun pong pangalan na Adonai. Siguro naririnig natin yan sa mga awit, di ba? El Shaddai, El Eliona, Adonai. Ang ibig po sabihin ng Adonai ay Lord. Capital L, small O, small R, small D. Lord. Ang ibig po sabihin, mighty ruler. He is to judge or to rule as a mighty ruler. Tagapamuno, sa Tagalog, siya po ang hukom. He is the King of Kings and the Lord of Lords. He is the ruler of all rulers. At ang binibigyan po ng emphasis dito ng diin ay yung kapangyarihan, yung power. Adonai is almighty. He is great. And He is greater than all the powers of all the rulers combined. Pagsamasamahin mo man ang mga namumuno sa, sa napakaraming bansa, Adonai is greater than all those powers. Of course, alam po natin yung Shaddai. Uh, El Shaddai, hindi po ito yung grupo sa Pilipinas na naririnig natin. No, ang ibig po sabihin ng Shaddai is God, capital G, capital O, capital D. All-powerful. He is all-powerful God, but not in a sense of fear, hindi para katakutan, but the power to meet our needs. Ito pong Diyos natin, si Shaddai, si El Shaddai, ay may kapangyarihan para tugunin ang lahat ng ating pangailangan. It talks about the sufficiency of God. Yes, we have problems. Yes, we have difficulties. But God, El Shaddai, is much, much bigger than my problems because He is El Shaddai. Ang emphasis po dito is provision. God will provide for all my needs. So when we mention the name Shaddai, we know that our needs will be provided by this God. Yan pong susunod is Yahweh or Jehovah. Yahweh or Jehovah translated as capital L, capital O, capital R, capital D, Lord. Ito pong Lord is His 
most sacred of all the names in the Bible in the Old Testament. Doon po sa Exodus 3.13, sabi roon, Moses said to God, uh, Suppose I go to the Israelites and say to them, The God of your fathers has sent me to you. And they ask me, What is his name? Then what shall I tell them? Ito po yung pangyayari ng hinahayo po ng Diyos si Moses. At alam natin naman ang history na si Moses po ay maraming agam-agam. Kaya nga kinuha rin niya yung kanyang kapatid na si, uh, si Aaron para maging spokesperson niya. Maraming siyang tapot. At ito yung tanong ni Moses sa Diyos. Pero ang sagot ng Diyos sa kanya sa Exodus 3.14, God said to Moses, I am who I am. I am has sent me to you. This speaks of the self-existence of God. Hindi po niya actually kailangan ng kahit sino. He is self-existent. But that self-sufficient God enters into a covenant relationship with His people, with the nation Israel. He makes promises and He is faithful in keeping and fulfilling those promises. Ang, ang emphasis po dito, ang binibigyan po ng being dito is yung katapatan ng Diyos, yung faithfulness ng Diyos. Whatever God has promised, He will do. Kung ano po ang pinangako ng Diyos, He will do. At marami pong pangako ang Diyos. Sa hangalungkot nga lang kasi pag hindi natin binabasa ang Biblia, hindi po natin malalaman ang mga pangako na yan ng Diyos. Pero ang Biblia po ay punong-puno ng pangako ng Diyos. And it, this can be, we can be sure of this, that God is faithful. And whatever God has promised, He will do. He will do. Kung meron kang katabi sa iyong upuan, pakisabi sa kanya, kapatid, tapat ang Diyos. Gagawin niya ang kanyang pangako. Gagawin niya ang kanyang pangako. Susunod ho yung pangalan na Pater. This is the Greek word for father. At in the Old Testament, labing limang beses po siyang ginamit, pero sa collective sense. Ibig sabihin, He is the father of the nation Israel. Siya po ang ama ng, ng bansang Israel. Pero pagdating po sa New Testament, ginamit po siya 245 times. At ang focus po nito is personal, meaning, My Father. Abba Father, tatay ko, ama ko, personal kong ama, na pwede kong lapitan anytime. At ang emphasis po na binibigyan dito is yung uh, relationship. Meron po tayong relasyon sa ating ama. Yes, He is Elion, He is Adonai, He is Shaddai. But He is also our Father, and He is my Father. At yung pong huli, yung Jesus, or yung Yeshua. Pareho lang po yan, no? Jesus or Yeshua. Ang ibig sabihin niyan, Jehovah is salvation. Or Emmanuel, Son of God. Kinakanta po natin yan, di ba? Uh, Emmanuel, Son of God. Pag Pasko, naririnig natin yan. Di ba? The name Jesus or Yeshua is a combination of all names in the Old Testament. Many times referred to as God. Yun ho mga pangalan na binanggit ko kanina. Pag pinaghalo-halo mo po siya, ang pangalan po na Jesus, yun po ang pupuntahan mo. It's the combination of all names in the Old Testament often referred to as God. Elion, God the Creator. Shaddai, God the Provider. All things were created for Him and by Him. All things were created for Him and by Him. He is the great provider. Ano pong sabi niya yung ating text ngayon? Until now, you have not asked for anything in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Yes, He is Adonai. He is the coming jazz. He is the ruler of the universe. And all things hold together through Him. Alam niyo po ang sabi nga nung, nung, nung marami na basa. Ang sabi niya yung ating solar system. Yun po ay nasa axis yung mga planeta, di ba? At siguro lahat po nasa Iba, iba pang uh, salt, ibang, ibang system ni po sa universe. Pag meron lang daw isang segundo na ang isang planeta ay mawala doon sa kanyang axis, magkakaroon na po tayo ng universal chaos. 
Kaya importante na sila ay mananatili doon sa kanilang axis. At ang ang puwersa na humahawak doon ay yung tinatawag nilang Colossians Force. Ano ho yan? Yan po, in all things hold together through Him. Ang Panginoon ang humahawak sa mga heavenly bodies na ito. At alam natin ang kapangyarihan ng Diyos. The government shall be upon His shoulders. He is Yahweh or Jehovah. Sabi po niya, before Abraham was, I am. Bago pa ipananak si Abraham, si Abraham, nandun na ako. He is Yahweh, He is God, He is the Creator. But He is also Pater. He is also Pater, He is Father. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. And the name Jesus is above every name. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord for the praise of His glory. And this is the, the best thing. Ito hong pangalan na ito, ang may-ari ng pangalan na ito, na ang pangalan na Jesus, na siyang lumikha ng lahat, na siyang makapangyarihan sa lahat, na siya pong nag-iisang bugtong na anak ng Panginoong Diyos, ng, ng Diyos Ama. Ang Panginoong sinasamba namin natin, the one who owns the name Jesus died for me. And He died for you. And He died for all of us. He died for you. Hindi ko tayo karapat-dapat, but He did. Because He loves me. And He loves you. And He loves all of us. Pakisabi ko sa katabi, ganyan kakamahal ng Panginoong Jesus. Ganyan ang kumangal ang Panginoong Heso Kristo. Ang binibigyan ko ng emphasis dito is yung love. No? Yung pagmamahal. The name Jesus is above every name. Yet, He allowed that name to be mocked for our sake. This is why we should pray in Jesus' name. Kaya yun po ang dapat natin gawin. We should pray in Jesus' name because Jesus loves me and loves you with an everlasting love. So the command is for us to pray in His name. Pangalawa po, yung scope. Ano ho ang limit ng pwede natin ipag-pray? Meron ho bang limit? Well, ang sabi ho niya, you have not asked for anything. Wala hong limit. Kahit ano, pwede mong ipag-pray. Kahit ano, pwede mong dalhin sa kanya. Meron po akong konting testimony dito. Actually, kaya ko po kinuha itong text na ito sa gitna ng problema natin sa COVID. Kasi gusto ko pong bigyan ng diin ang katotohanan na dapat po tayong manalangin, hindi lamang dahil may COVID-19 problem. Dapat po tayong manalangin kasi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kasi inuutusan tayo ng Diyos manalangin. At kahit may, may pandemic man o wala, kahit maayos ang buhay natin o hindi, tayo dapat na nanalangin. Di ko ba? Nanulungkot pa ako kung mangyayari na pag natapos na ang pandemic na ito, magkit matatapos na rin ang ating pananalangin. Ano ang pwede natin ipanalangin? Kahit ano. Yun ho ang sabi ng Panginoon. You can pray for anything. Meron ako sa inyong punting testimony. Alam po ninyo na ako ay certified public accountant. I'm a CPA and uh, nakapasa po ako sa board ng 1985 pero mula pa po, po ng 1980, 1980 o 1979 actually nagtatrabaho na po ako. Ako po ay working student. Pero pagdating po ng 1984, ako po nagtrabaho bilang auditor sa Benguet Corporation. And I was about to transfer in 1985 or 1986 sa Benguet Corporation noong panahon na yun. Ang tinawag ako ng Panginoong Diyos. Tinawag ako may uh, pastor sa Kamias noong panahon na yun. Bible, Kamias Bible Christian Community of the Philippines pa yun. Naging PBCC. Ngayon, Builders of, uh, Builders of Dreams Christian Community na siya. No? Ah, uh, no po ako pumasok ng pastor. Grabe ang laki ho ng support. 3,000 pesos kasama na yung bahay. Napakaliit. 3,000 pesos. Ano mangyayari sa 3,000 pesos? Eh, pero hindi lang ho yun. Delay pa ho yun ng 3 months. July na ang, ang, ang binibigay sa aming support, April. Dahil may mga pangyayari noon sa Kamias. Sa amin po ang pag-iministeryo, ang po ay nag-iministeryo kahit po doon sa mga... Uh, 
depressed areas. Meron po kami pinupuntahan doon na na squatters area sa KJ. Ito po ay 300 square meters. Na meron meron 300 more than 300 families. So ang hirap talaga ng buhay doon. At sa amin pagod ministerio, ang hirap lalo na pag umuulan. Minsan kailangan mo magdala ng 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 pasyente doon sa hospital. At nararamdaman ko nung panahon na yan, kailangan ko nang sasakyan. Pero aaminin ko po, ako huy, takot manalangin na magkaroon ng sasakyan kasi nagtatalo ang aking isip, yung aking po reasoning at yung aking pananampalataya. Dahil, with all honesty, saan ako kukuha ng pambayan, pambili ng sasakyan? Anyway, dahil po sa pangailangan, we started praying and we prayed for a car. But it didn't take time. After one year of praying for a car, pagalis po ng missionaries na nag sa amin bilang pamilya, binenta nila sa amin yung sasakyan sa napakamurang halaga. Kaya kami po ay nagkaroon ng sasakyan. Pero yung sasakyan po ay luma, 1982 model na Toyota Corolla. Ginamit ko po yun ng maraming taon. Pagdating po ng 19... Hindi uh, ako nagkakamali, 1997. Before dumating doon, marami na akong problema yung sasakyan. Can you imagine, 1982 yung sasakyan. Tapos, 1997, that was already 15 years old by then. Nananalangin na po kami na magkaroon ng bagong sasakyan o mas bagong sasakyan. Pero, hindi ko alam kung paano. Tapos, nung ako po nag-aaral na sa US, wala kami pamasahe. Hindi ko dumarating yung pamasahe. Walang binibigay pamasahe ang Panginoong Diyos. Kung napilitan ko ako, ibenta yung sasakyan. 60,000. Yung 30,000, tinabi ko yung 30,000, pinamasahi ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit ganun? Ako nananalangin na mas bagong sasakyan na wala pa yung luma. Pagdating ko sa US, may tumawag sa akin na hindi ko naman masyadong close. Nakilala ko lang siya sa Hawaii nung ako ay mag-hagay. Sabi niya, napalitaan ko na ikaw ay nag-aaral dyan. Paano kita matutulungan? Ang iyong libro, Apiko Provided. Ang iyong uh, tirahan, Provided. Pagkain, Provided. Sabi niya, how can I help you? Yung pamasahe mo, sabi ko, well, I had to sell my car in order to buy a ticket. Sabi niya, oh, that's terrible. I have another car here, it's yours. Take it. Ay, malayo siya. Akala ko, hindi naman pwede yung dalhin sa Pilipinas dahil luma na. So sabi ko sa kanya, maraming salamat, pero hindi ko kayang tanggapin kasi hindi ko rin mapapakinamangan. Wala akong disensya sa, sa US, hindi ko siya magagamit. Sabi niya, well, I think I just had to sell it and give you the proceeds. Binigyan niya po sa akin yung pinagbilhan. Kung hindi ho ako nagkakamali, maliwanag ho yung aking memoria, 110,000. At dahil may kaunti ako na itabi, nakabili ako ng mas bagong sasakyan, na ipaayos ko pa yung bagong sasakyan na yun. Ano po ang point ko dito? Let's not be afraid to pray. Why? Because God has many ways of answering our prayers. Lahat po pwede natin ipag-pray. Di ba ang sabi niya, we can pray for provision? Sabi niya, give us this day our daily bread sa itinuro niyang panalangin sa atin. We can pray for forgiveness. We can ask for forgiveness. Sabi niya, forgive us our trespasses. Of course, maniwanag mong kadugtong dun as we forgive those who trespass against us. When we are in trouble or when we are in gladness, when we are happy, ano pa ang utos sa atin? Is anyone among you in trouble? Let them Pray. Katulad ngayon, if we are in trouble, then we should pray. In the same manner that if we are happy, anong sabi sa atin? Let them sing songs of praise. James 5.13 We can pray for our help. James 5.14 and 15 Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well the Lord will raise them up. I wish I had the time I can go on and uh, give you testimonies about how the Lord has healed my wife many times before. He had done miracle sa kanyang buhay. Kung paano siyang pinagaling, kung paano siyang nasa hospital na, o operahan na kinabukasan, pagkatapos ang mahabang panahon, ng paggamutan na walang nangyari sa kanyang bato. But on the night before he was, she was operated on, the Lord has healed her. Marami ho kaming testimony na ganyan na kabutihan ng Panginoon. But how about our nation in the world? How about our nation in the world? Can my prayer make a difference? Ako'y nag-iisa lang 
sa bilyong tao sa mundo, sa laki ng mundo. Can my prayer make a difference? Can my prayer stop COVID-19 from spreading? Pag may answer simple, kung hindi po ito pwede, bakit pa tayo mananalangin? Sabi po sa James 5:17 to 18, Elijah was a human being. Even as we are, katulad lang po natin, he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for three and a half years. Again, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. We can make the difference, and our prayer can make a difference, because James 5.16 says, The prayer of a righteous person is powerful and effective. Kapatid, kapatid pakisabi sa iyong katabi, may magagawa ka, manalangin ka lang at maniwala. Manalangin ka lang at maniwala. And think about this. How many righteous people are in prayer right now? Of course, we know that our righteousness is imputed. We don't have the righteousness of our own. We have been made righteous in the sight of God. Uh, and right now, millions of righteous people, millions of Christians, millions of believers are one in heart in praying. Pangmuli po. What's the promise? Ask and you will receive, and your joy will be complete. Ask, and you will receive, and your joy will be complete. Ang aking pong asawa ay prayer warrior. In fact, ang pwede kong sabihin na uh, siguro kaya po ako yung ginagamit ng Diyos kasi meron akong mga tagapanalangin. Uh, kami po ay pumunta sa Dubai, sa, sa, sa Abu Dhabi. At ako'y natutuwa kasi nung kami na unang pumunta doon, nalaman namin na marami pong mga mag-asawa doon ng walang anak. At nakapagbigay ng testimony ang aking asawa at ako na marami na kami na ipanalangin ng mga hindi mag-anak na ngayon ay may mga anak na. Kaya anong nangyari? Ang dami yung lumapit sa amin. May binigay sa amin na listahan yung isang inglesya na anim yata na mag-asawa na walang anak. At sinimulan namin ipanalangin at sinimulan ipanalangin ng aking asawa. Alam niyo po, yung lima doon, tama? Lima? apat o lima ay ngayon may mga anak na. Yung isa na medyo advanced ang edad ay meron pong nagbigay para ampunin. Marami hong paraan ng Panginoong Diyos, no? Ask and you will receive and your joy will be full. Kami hong mag-asawa, ang dami namin testimony how God has answered our prayers. And I know lahat po kayo ay may kanya-kanyang kwento. At dapat po natin ikwento yon kasi ang Ang taong walang kwento, sabi nila, wala raw kwenta. Pag walang kwento, walang kwenta. Dapat po namin ikwento yung mga kabutihan na yan ng Diyos. Pero meron nung isang nagtanong sa akin. Ang tanong niya sa akin, Pastor, o Bishop, sabi niya, kalooban man ng Diyos itong nangyayaring COVID-19? Paano niyo sasagutin? Kalooban ba ito ng Diyos? Kung ito'y kalooban ng Diyos, bakit mo nanalangin? Well, ito lang ang aking naisagot. Nothing happens without God allowing it. Wala hong nangyayari sa mundo ng hinihinayaan ng Diyos. At lahat ho ng nangyayari, may dahilan ang Diyos. Lahat ho ng nangyayari, may dahilan ang Diyos. Siguro, hindi ko na kailangan isa-isahin kung gaano naging kasama ang mga tao. Hindi ko na kung kailangan ilakad sa inyo how we have gone from bad to worse. To worse, actually, ngayon. Grabe na ho ang kasama ng tao. Grabe na ho ang kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Siguro, yung pinakamarami ngayon sa Amerika, ilan na ho ang problema doon, ilan na ho ang may sakit, 120,000. Alam ho natin na nangyayari sa Amerika. Sa Europe, alam ho natin na nangyayari sa Europe. Yung mga... mga uh, Place of worship, na-convert na ngayon. Pag hindi siya na-convert sa Red House, na-convert na po siya na maging, uh, anong tawag doon, moske. Grabe na huwa nangyayari. At siguro hindi ko na rin kailangan sabihin na kahit po dito sa ating bansa, tayo po ay naging bansa na punong-puno ng 
kasamaan at kasalanan. And siguro dapat tayo mananalangin, we should ask for forgiveness from God because of the sinfulness, not only of us, but the sinfulness of our family, of our community, of our nation, and of this world. Dahil lahat po tayo ay naging masama. Bakit ba nanalangin ito ito kalooban ng Diyos? Well, because prayer is the only thing that could change God's plan and purpose. Wala pong iba na pwedeng magbago ng plano at layuri ng Diyos kundi ang pananangin. Remember Abraham? When God was about to destroy Sodom and Gomorrah, dinalaw ng angel of the Lord ang si Abraham at sila nag-uusap at sabi, uh, sabi po ng, actually sabi ng, ni Abraham sa Panginoon, sabi niya, kung meron bang 50 na matapat, kung meron bang 50 na, ma, na, na righteous, gugunawin mo ba? Hindi. 45, 40, 30, 20, 10. Well, of course, alam natin ang nangyayari dahil wala pong ganong bilang na nakita ang Diyos. Remember Moses? Nandun siya sa Mount Sinai, nalangin siya, pero natagalan siya nung ginawa ng mga tao, nung, nung ginawa ng mga Israelis. Pagkatapos maranasan nila yung mga milagro ng Diyos, pagkatapos na sila alisin doon sa pagkaalipin, natagalan lang si Moses doon sa mundo, anong ginawa nila? Inipo nila yung mga ginto at gumawa sila ng golden cup para sambahin. Nagalit ang Diyos at gusto ng Diyos na sila ay wasakin at sila ay destroy, sila ay lipunin at iwanan lang si Moses. Sabi ng Diyos sa Exodus 34, 32 verse 9 and following, I have sent this people, the Lord said to Moses, and they are stiff-necked people. Now let me alone so that my anger may burst against them and I may destroy them. But Moses interceded. Sabi po ni Moses dun sa verse 11, But Moses sought the favor of the Lord his God. Lord, he said, Why should your anger burn against your people whom you brought out of Egypt with great power and mighty hand? Why should the Egyptians say it was with an evil intent that he brought them out to kill them in the mountains and to wipe them off the face of the earth? Turn from your fierce anger. Relent and do not bring disaster on your people. Remember your servants Abraham, Isaac, and Israel to whom you swore by your own self. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky and I will give your descendants all this land I promised them. And it will be their inheritance forever. Verse 14. Then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had threatened. Remember the people of Nineveh in the book of Jonah? Jonah chapter 3 verse 3. Actually in chapter 1, nandun po inutusan niya si, Nene, si, si Jonah para magbigay ng warning sa kanya. Ito po ang kabutihan sa Diyos. No? Nagbibigay ng warning, no? Pero hindi sumunod si John, alam natin ang nangyari. Pero verse 3 ng chapter 3, nung pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Jonah, finally Jonah obeyed. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. And from Nineveh was a very large city. Now Nineveh was a very large city. It took three days to go through it. Verse 4, But Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 days more, 40 more days, and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. And in verse 10, Then God saw that what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Ito ang dahilan kung bakit tayo ngayon na nag-aayuno at nanalangin. Psalm 107 verse 6 says, Then they cried out to the Lord in their trouble and He delivered them from their distress. Actually, we have proven this. We have experienced this just recently. Ano ang sabi ng mga, mga eksperto? Wala hong, lahat ng indications na nagsasabi na ang Mount Taal, ang, 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 ang Vulcan Taal, the Taal Volcano was about to erupt. It would, it would erupt. At napakadelikato, maraming bayan ang lulubog. Maraming tao ang mamamatay. Maraming tao ang maapektuhan. Ano nangyari? Ang mga mananampalataya ay nagsama-sama. Tayong lahat ay lumuho. Tayong lahat ay nananangit. And there is history. God had come down to Alburkino. 
We need to ask in Jesus' name that we may receive God's healing so that our joy will be complete. Mga kapatid, we look forward to that day when the whole world will rejoice because God has shown us mercy because God's people knelt down and prayed. This is our time of prayer. This is our day of prayer. Pero bago ako magwakas, gusto ko lang pong bigyan ng pansin. Yun ho mga kasama ninyo sa bahay na hanggang ngayon ay hindi pa uh, tumatanggap sa Panginoon. Yung mga kasama natin na wala pong kasiguruhan. Gusto ko pong bigyan ng pansin. This promise is limited only to those who have personal relationship with Jesus. This promise is only limited to those who have eternal life. And in this trying time, you need to be assured that if anything happens to you, I hope hindi ko kayo maapektuhan. I hope hindi ko kayo mahawa. But if anything happens to you, ang tanong lang is, are you sure of going to heaven? And I know you want to go to heaven. Pero may problema ho. Sabi roon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. No? The wages of sin. Ang meron mong problema yung kasalanan, ang kabayaran ng isang kasalanan. Gusto ko bigyan ng pansin nito dahil baka po kayo nandiyan. Gusto ko lang mong ipaliwanag ng konti. Gusto ba natin pumunta sa langit? Hindi pwede. Bakit meron mong kasalanan? The wages of sin is death. And there are two kinds of sin. The sin of omission and the sin of commission. Yung sin of omission from the word omit. Hindi natin ginawa. Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Mahirap po yun. Kung hindi mo yung ginawa, yun po'y kasalanan. Pero meron yung sin of commission. That tatlong bagay po para natin makamit yun. We sin by doing, we sin by speaking, and we sin by thinking. Yun hong paggawa, alam natin yan. Pagpatay, pagyanakaw, pananakit, etc. But yun pong sin by speaking, tayo po'y nagmumura, tayo po'y uh, nanglalai, tayo po'y uh, nangbubuliyaw, tayo po'y nagsisinungaling, tayo po'y, you know, we curse. And all of those things. At sabi po sa pag-aaral, ang lalaki daw sa isang araw ay 12 to 20 to 12 to 15,000 words a day. Ang babae, 15 to 30,000 words a day. Ilan po doon ang kasalanan? And then we sit by thinking. Sa iyo ng mga dalubahasa, sa isang araw, from the time you wake up to the time you retire at night, you have at least 10,000 thoughts. How many are sinful? And even if you only sit three times a day, one in the morning, one at lunchtime, and one in the evening, that would be more than uh, that would be 90, 90 sins in one month and more than 1,000 in one year. And if you will live for 70 years before you die, you will have 70,000 sins. Ano pong sabi For the wages of sin is singular. So there's no way we can save ourselves. But salamat sa Diyos kasi hindi po natapos yung verse. Sabi rin, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So eternal life is a gift of God, gift from God. Ito po hindi natin kailangan pagtrabahuan, hindi po natin kailangan pagsikapan. Yun hong eternal life ay binibigay sa atin. Paanong paraan? In Christ Jesus our Lord. Sa pamagitan po lamang ng Panginoong Heso Kristo. Kailangan po siyang maging Lord ng ating buhay. Kailangan po natin tanggapin sa umagang ito na hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili dahil tayo makasalanan. Kailangan natin talikuran ang ating mga kasalanan at tayo po lumapit sa Diyos. Buksan ang ating puso at tanggapin siya bilang Panginoon at manunubos ang ating buhay. At yun pong hinihiling ko sa inyo. Yun pong mga nasa bahay ngayon na wala pang kasiguruhan ko sila ay uh, maliligtas. Sumabay po kayo sa panalangin. Ang hiling ko lang gawin niyo hong makatotohanan ang panalangin ito. Sabayan niyo po ako ng malakas. Tanggapin po natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap ko po na ako'y makasalanan, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Tinatalikuran ko po ang mga kasalanan, Panginoon. Ako po'y naniniwala na kaya kayo namatay sa krus ay para sa aking kapatawaran at para sa aking kaligtasan. Panginoon, Binubuksan ko ang aking puso sa inyo ngayon. Tinatanggap ko po kayo bilang aking personal na tagapagligtas. Panginoon, salamat po sa inyong kamatayan na naglinis sa akin, sa inyong dugo na naghugas sa akin. Tinatanggap ko po kayo bilang personal na Panginoon. Mula po sa araw na ito, Panginoon, kayo na po ang magpatakbo ng aking buhay hanggang sa aking kamatayan. At akin pong dinadalangin, Panginoon, na puspusin niyo po ako ng banal na spirito upang sa ganoon ako po'y lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Lord, 
Salamat sa regalong buhay na walang hanggan. Salamat sa kaligtasan. Salamat po sa inyong sakripisyo. Purihin kayo. Ako po'y naniniwala na ako'y iniligtas ninyo dahil sa inyo pong kamatayan sa krus. Mga kapatid, kung ito po inyong pinalangin, maliwanag po ang pangako ng Diyos. Uh, truly, truly, I say unto you, John 6.47, who he believes has everlasting life. Maraming pong salamat muli sa inyong lahat, mga kapatid, sa pakikinig. At hayaan niyo pong ako ay magukas sa panalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat muli sa pagkakataon na pwede kaming sumamba. Salamat sa pagkakataon na pwede kaming manalangin. Salamat, Panginoon, na wala hong limit ang inyo pong pagbibigay ng kalayaan kung anong pwede ipanalangin. At salamat dahil may magagawa kami kahit kami nag-iisa katulad ng ginawa mo, Panginoong Diyos, kay Elijah. Lord, salamat. Salamat. Salamat din na tinuruan mo kami manalangin at nagawin ito sa pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan, ang pangalan ng ay Panginoong Yesus. Panginoon, kami po'y sama-sama ngayon na nangyikluhod sa inyo. Lord, maawa po kayo. Panginoon, tapusin niyo na po itong COVID-19 problem na ito. Bigyan niyo po ng wisdom ang mga bansa. Bigyan niyo po ng wisdom ang ang mga pamahalaan upang ito po ay mabigyan ng solusyon ay dalangin ka Panginoong Diyos na sana po yun pong mga gumagawa, yung mga scientist Panginoong Diyos na gumagawa ng mga uh, vaccine ay magtagumpay na at uh, matest na ito Panginoon, hindi lang sa hayop kundi sa tao Panginoong Diyos at magkaroon na po ng haganapan Panginoon gumalaw po kayo yun pong mga Doktor, nurses, policeman, military, at yung mga counter girl ng mga supermarkets, yung mga sa, sa mga pharmacia Lord na humaharap sa mga tao, sa mga pasyente Lord, ingatan mo po sila, Panginoong Diyos. Salamat na kayo po yung gagalaw, Panginoong Diyos. Ingatan mo rin po yung mga mahal namin sa buhay, Panginoong Diyos. Salamat po na kayo ang mag-iingat sa aming lahat, sa aming mga kanyang-kanyang tahanan. But Lord, bigyan mo po ng wisdom ang mga leaders namin, Lord. Yung po mga taong nagugutom, yung po mga taong walang uh, umaasa lamang sa pangaraw-araw, bigyan mo po sila ng pagkain, Panginoong Diyos. Gamitin mo po yung gobyerno namin. Alisin mo po yung corruption. Alisin mo po, Panginoon, yung red tape. At kumilos kayo sa mga taong naapektuhan, Panginoong Diyos, ng problema ito. Salamat, Panginoong Diyos. Lord, yung mga kapatid namin na sa kanilang tahanan, pagpalain mo po sila. Bigyan mo sila ng kasiyahan sa kanilang pagiging limitado ng galaw sa kanilang mga bahay. Muli po sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Magandang waga po sa ating lahat. Patuloy po tayong mananangin. Purihin ang Panginoon.